படம் யாகன் யாகன்னா என்ன அப்படின்னு நிறைய பேர் என்கிட்ட கேட்டிருக்காங்க என் டைட்டிலுக்கு என்ன சம்மந்தம் இருக்குது டைட்டிலுக்கும் கதைக்கு சம்மந்தம் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு நான் நண்பர்கள் சினிமா நண்பர்கள் நிறையா கேட்டிருந்தாங்க ஸோ யாகனுக்கும் யாகன் படத்து கதைக்கும் சம்மந்தம் இருக்கா அப்படின்னா கண்டிப்பாக இருக்குது என்ன அப்படின்னா யாகம் எதுக்கு போதும் வளர்க்குறாங்க நம்மளை சுற்றி இருக்கக்கூடிய தீய சக்திகளும் தீயவைகளும் போகணுன்றதுக்காக தான் யாகம் வளர்ப்பாங்க ஸோ அதை வளர்க்கக்கூடிய யாகம் வளர்க்கக்கூடியவன் யாகன் அப்படின்ற பேஸில் தான் அந்த யாகன் டைட்டில் உருவாச்சு ஸோ ஹீரோவும் தன்னை சுற்றி இருக்கக்கூடிய தீய சக்திகளையும் தான் கெட்ட சக்திகளையும் அழிக்கக்கூடிய ஒரு கண்டென்ட் இந்த கதையில் இருந்ததுனால யாகன்ற டைட்டில் வந்து இந்த படத்துக்கு வைக்க வேண்டிய சூழ்நிலையாக இருந்துச்சு ஸோ அதான் கட கதைக்கும் யாகன் டைட்டிலுக்கும் சம்மந்தம் படத்தோட கதை கதையில் வந்து மெயினாக இருக்கிறது வந்து அப்பா பையனோட சென்டிமெண்ட் இருக்கும் இந்த லைனை ஏன் எடுத்த அப்படின்னு சொல்லி நிறையா பேர் கேட்குறாங்க என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அப்பா பையன் சென்டிமெண்ட் வந்து பழசு அப்படின்னு சொல்லி யாராலையுமே சொல்ல முடியாது அப்பா பையன் அம்மா பையன் பொண்ணு எல்லா சென்டிமெண்ட்டுமே வந்து இன்ன வரைக்கும் நம்மளை வாழ வச்சிக்கிட்டு இருக்கு ஸோ இது வந்து என்றைக்குமே வந்து ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷான புது லைனாக இருக்குன்றது தான் வந்து எங்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருந்தது ஸோ அதை மிகைப்படுத்தாமல் சொல்லணும் அப்பா பையனோட பாசத்தை அந்த ஊரில் நடக்கக்கூடிய விஷயங்கள் எப்படி இருக்கும் அது அப்பா பையனோட உறவுகள் எப்படி இருக்குன்றது ரொம்ப மிகைப்படுத்தாமல் அங்கே என்ன இருக்குமோ இயல்பாக இயல்பை மீறாமல் நாங்கள் சொல்லியிருக்கோன்றதெல்லாம் நாங்கள் நம்புகிறோம் இந்த படம் இந்த கதையை வந்து செலக்ட் பண்ணுறப்ப பார்த்திங்கன்னா ப்ரொடியூசருக்கு ரொம்ப பிடிச்சி வந்ததுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா அவர் ஒரு கமர்ஷியல் மூவியாக எல்லாமே டான்ஸ் ஃபைட் காமெடி குடும்ப பாசம் ஆக்ஷன் த்ரில்லர் இந்த மாதிரி எல்லாமே கலந்து சரிவதமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு கலவையாக தான் அவர் வந்து ஒரு கதையை எதிர்பார்த்தார் ஸோ ஒரு வித்தியாசமான கண்டென்ட்டு நிறையா கதைகள் இருந்திருந்தாலும் அவர் வந்து மக்களுக்கு பிடிக்கக்கூடிய ஜனரஞ்சகத்தை அவர் விரும்பினால தான் இந்த யாகன் கதையை வந்து நாங்கள் செலக்ட் பண்ணோம் அது வந்து ப்ரொடியூசர் சிவராஜா சார் அண்டு ராஜா சாருக்கு பிடிச்சிருந்தது ஸோ அவங்க சப்போர்ட் பண்ண போய் தான் வந்து இந்த கதையை நாங்கள் தொடங்க முடிஞ்சது இந்த படத்தில் நடிச்சிருக்கக்கூடிய காஸ்ட் அண்ட் க்ரூவை பற்றி நான் சொல்லணும் அப்படின்னு பார்த்தா முக்கியமாக வந்து ஹீரோ சொல்லணும் ஹீரோ சஜன் பண்ணியிருக்கான் அவருக்கு முதல் படம் ஆனால் வந்து ஒரு வெரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு ஆக்டர் எப்படி ஆக்ட் பண்ணியிருக்காங்களோ அந்த மாதிரி ஆக்ட் பண்ணியிருக்காரு அவர் அதர்வைஸ் அஞ்சனா கீர்த்தி ஹீரோயின் ஆக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அவர் மாடர்ன் வில்லேஜ் கேளாக வருவாங்க ஸோ அவங்களும் வந்து துரு துருனு லவ் பர்சன் எல்லாமே ரொம்ப ஜாலியாக அண்ட் ஃபன்னியாக வந்திருக்கு அதர்வைஸ் ஜெயராஜ் சார் பண்ணியிருக்காரு முனிஸ்ராஜா காதல் சரவணன் தவசி இந்த மாதிரி கமர்ஷியல் ஆர்டிஸ்ட் தான் அப்புறம் இடத்துல அவங்க எல்லாமே வந்து பண்ணியிருக்காங்க அந்த மெயின் டெக்னீஷியனை பற்றி சொல்லணும்னா கேமராமேன் மகேஷ் சார் அவர் வந்து ஒரு நாலு வருஷம் நண்பர் முதல் படத்தில் ரெண்டு வருஷம் சேர்ந்து இணைஞ்சு பண்ணுறது வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது அது அந்த எடிட்டர் சரண் சண்முகம் சார் ரொம்ப எஃபோர்ட் போட்டு பண்ணார் எனக்கு இந்த படத்து மூலிமா தான் அவர் பழக்கம் இருந்தாலும் அடுத்தடுத்து படங்கள்லாம் பண்ணணும் வாய்ப்பு கிடச்சா அப்படின்னு சொல்லி வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ அந்தளவுக்கு எனக்கு வந்து முகம் சுழிக்காமல் வந்து ரொம்ப சாஃப்ட் கார்னராக பண்ணி கொடுத்தாரு மியூசிக் டேரக்டர் நிரோ அவன்ட்டு வந்து மியூசிக் வாங்குறது தான் ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது ஒரு ஐ மீன் தப்பாக சொல்ல வரல ஒரு நாலு சாங் நாற்பது நாளுக்குள்ளே எனக்கு வேணும்னு சொல்லிட்டு தான் எனக்கு கேட்டிருந்தேன் பட் நாலு மாதம் ஆச்சு அந்த நாலு டூனுமே வாங்குறதுக்கு ஏன்னா குவாலிட்டியான சாங்ஸ் மக்களுக்கு பிடிக்கக்கூடிய அவுட்டு வரணுன்றதில் வந்து உறுதியாக இருந்ததுனால ரொம்ப மெனக்கிட்டு அந்த நாலு பாடல்களையுமே வந்து நாங்கள் உருவாக்கணும் அண்ட் தென் ஃபைட் மாஸ்டர் டேஞ்சர் மணி சார் டேஞ்சர் மணி சார் பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு ஃபைட்டு இந்த படத்தில் அந்த ரெண்டு ஃபைட்டுமே அவர் தான் பண்ணியிருக்காரு ஒரு குறுகிய டைமில் வந்து ரொம்ப எஃபோர்ட் போட்டு அந்த படத்தை பண்ணி கொடுத்தாரு அந்த ஃபைட் பண்ணி கொடுத்தாரு அதே மாதிரி டான்ஸ் மாஸ்டர்ஸ் மொத்தம் இருக்கக்கூடிய நாலு பாடல்கள் மூணு பாடல்கள் டான்ஸ் மாஸ்டர் பண்ணாங்க அசார் மாஸ்டர் அவையார்னு தேடி நின்று பத்மாவதி அவங்க எழுதின லிரிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்தாரு ரொம்ப துள்ளலாக ரொம்ப ஹாப்பியாக ஷூட்டிங்கே போனோம் ரொம்ப ஜாலியாக வந்துருந்துச்சு அதே மாதிரி அரும்பரி சார் பண்ண திருவிழா சாங் லிரிக்ஸ் பண்ண திருவிழா சாங் அதுக்கு ஜாய்மதி சார் பண்ணியிருந்தாங்க கொரியோகிராஃப் பண்ணியிருந்தாங்க அண்ட் தென் கபிலன் சார் பண்ணியிருந்த லிரிக்ஸுக்கு ஜாய்மதி சார் தான் பண்ணி கொடுத்துருந்தார் கொரியோகிராஃபி அதுவும் ரொம்ப அற்புதமாக வந்திருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தரும் அவங்களோட பங்கை வந்து ரொம்ப சிறப்பாக பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ அதனால தான் வந்து ரொம்ப அவுட்டு வந்து குவாலிட்டியாக வந்திருக்கு அப்படின்னு நான் ந